Öffnen Sie die Grafik, blaues Bild. Es handelt sich um ein JPEG-Bild, das in freier Natur aufgenommen worden ist. Wie man erkennt, ist es eine Landschaftsaufnahme, leider mit einem Blaustich und sehr flau. Wir möchten dieses Bild nun ein wenig verbessern und auffrischen. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir werden mehrere Varianten hintereinander ausprobieren und sie vereinen. Als erstes würde ich vorschlagen, dass wir eine Farbwertkorrektur durchführen über das Menü Farben, Werte. Hier sehen wir das Histogramm dieses Bildes. Wir können erkennen, dass sehr viele helle Stellen im Bild vorkommen. Also hier zwischen dem Graupunkt und dem Weißpunkt befinden sich fast alle Farben des Bildes. Eine gute Einstellung müsste man selbst herausfinden bzw. probieren wir mal die automatische Funktion des Programmes. Wir klicken also hier einmal auf automatisch. Im Hintergrund sehen wir schon, dass das Bild an Farbe zurückgewonnen hat. Die Wiesen sind saftiger geworden, grüner. Man kann die Häuser besser erkennen. Das heißt, das ist ganz gut, diese Einstellung bestätigen wir also mit OK. Eine zweite Möglichkeit, die Farben zu verbessern, wäre über den Punkt Helligkeit Kontrast. Wir gehen also in den Menüpunkt Farben und wählen Helligkeit Kontrast aus. Bei der Helligkeit gehen wir auf alle Fälle mal in den Minusbereich. Wir möchten das Bild ja dunkler machen. Also bei circa minus 35 ist es noch einigermaßen natürlich. Und den Kontrast können wir ein wenig erhöhen auf plus 10. Wir sehen also, dass sich das Bild noch ein wenig verbessert hat. Über die Vorschau können wir das vorhergehende Ergebnis mit dem jetzigen vergleichen. Okay. Weiters können wir über Farbton und Sättigung das Bild noch verbessern. Wir gehen wieder in den Menüpunkt Farben, Farbton, Sättigung. Hier können wir die einzelnen Primärfarben auswählen. Nachdem das Bild einen Blaustich gehabt hat, beziehungsweise noch immer im Hintergrund äh, ein wenig blau zu sehen ist, verwenden wir als Primärfarbe Blau und wir stellen beim Farbton zum Beispiel 15 ein. Bei der Helligkeit gehen wir weiter nach unten auf minus 40 und bei der Sättigung auch etwas weniger auf minus 5. Nun sehen wir, dass es sehr körnig geworden ist, das ganze Bild. Das können wir verhindern, indem wir den Schieberegler überlagern auf 100 Stellen. Zweitens 
möchten wir auch gerne die gelben Bereiche im Vordergrund ein wenig auffrischen. Also wählen wir die Primärfarbe Gelb aus. Beim Farbton ca. 10 plus. Bei der Helligkeit 8 plus. Und bei der Sättigung 5. Wir vergleichen wieder mit dem vorgehenden Ergebnis, indem wir die Vorschau ausblenden. Ja, ist eigentlich ganz akzeptabel geworden. Sie können natürlich noch mit den Schiebereglern herumprobieren. Je nachdem, welches Bild Sie bearbeiten, müssen Sie da selbst die passenden Werte herausfinden. Okay. Eine weitere Möglichkeit wäre noch äh, über das Menü Farben Kurven die Farbkurven zu korrigieren. Da sehen wir wieder das Histogramm, welche Farben im Bild vorkommen und wir können nun diese Kurve ein wenig verändern. Wir sehen, wenn wir ganz rauskommen aus dem Farbbereich, wird es sehr hell. Wenn wir stark nach unten gehen mit der Kurve, wird es sehr dunkel. Das heißt, damit müssen wir vorsichtig umgehen. Wirklich nur eine leichte Korrektur durchführen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen probieren. Ja, also hier in dem Bereich das ist eigentlich ganz gut. Also so ungefähr können wir das lassen. Als Kurventyp ist weich ausgewählt. Wieder über Vorschau können wir das vorgehende Ergebnis mit dem jetzigen vergleichen. Das Bild ist ein wenig dunkler geworden, aber in den Farben etwas frischer. Wir bestätigen mit OK. Ja, damit wären wir eigentlich schon zufrieden fürs Erste. Es gebe natürlich auch die Möglichkeit, dass ich zuerst eine Auswahl erstelle, zum Beispiel um den ganzen hinteren Bereich, wo der Blaustich mehr zu sehen ist und dass ich dann wirklich die Farbkorrektur nur für den ausgewählten Bereich anwende. Das können Sie dann selbst ausprobieren. Zum Schluss speichern wir das Bild über Datei speichern unter. In unserem Laufwerk. Ja, also eigentlich immer auf meinem USB-Stick habe ich jetzt gespeichert. Und da können wir als Bildname flaues Bild korrigiert eingeben. Wir belassen das Format auf JPEG, sicherheitshalber kann man nochmal beim Dateityp JPEG auswählen. Dann gehen wir auf Speichern. Bei der Qualität würde ich empfehlen 100% einzustellen, damit wir keine Qualitätsverluste haben. Und dann gehen wir auf Speichern. Ja und fertig ist es. Ganze. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.